எல்லாருக்கும் வணக்கம் உன்னை நேசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி தான் கொல்லு ரசம் இந்த கொல்லு ரசம் நம்ம சேனல்ல நிறைய ரசம் வெரைட்டிஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் திப்பிலி ரசம் அப்புறம் மாதுளைப்பழ ரசம் எல்லாமே என்னோட இங்கிலீஷ் சேனல்லையும் இருக்கு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அந்த லிஸ்ட்ல இன்னொன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொல்லு ரசம் இந்த கொல்லு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய நிறைய இருக்கு நிறைய சத்துள்ள ஒரு லென்டில் சொல்லலாம் இல்லைனா ஒரு பல்சுன்னு சொல்லலாம் இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்ப டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுனா இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கொஞ்சம் ஃபார்மேஷனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணும் அப்ப பிளட் சுகர் லெவல வந்து கண்ட்ரோலா வச்சுக்கும் டைப் ஒன் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இது ரொம்ப ஹெல்தியானது இன்னும் போக போக நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நான் இங்க கொல்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நல்ல ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியில நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு ராத்திரி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சோக் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த கொல்லு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஆறு வந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து தண்ணியில ஊறணும் அப்பதான் குக் ஆகும் சீக்கிரம் குக் ஆகும் இப்ப நீங்க கொல்லு கழுவும் போது மேல மிதக்கிற எல்லா பருப்புமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நல்லது கிடையாது நல்ல பருப்பு கிடையாது அதெல்லாம் நீங்க வந்து தூக்கி போட்டுடணும் இப்ப வந்து ஊற வச்ச கொல்ல வந்து பிரெஷர் குக்கர்ல ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் போட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் நல்லா விட்டுருங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வேகாம இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு விசில் கூட போட்டு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு ஆறு விசில்ல நல்லா மசிய வெந்துருச்சு ஸோ நம்ம அதை வந்து தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் மிச்சது இந்த ரசத்துக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப குயிக்கா பண்ணிரலாம் இது மட்டும் ரெடியா இருந்ததுனா எல்லாமே சீக்கிரம் பண்ணிரலாம் இப்போ இந்த கொல்லு பாத்தீங்கன்னா நல்லா மசிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிருக்கேன் சோ இது குக் பண்ணி நீங்க எடுத்துட்டீங்க அதுக்கு அப்புறமா ஒரு 10 பூண்டு வந்து நீங்க தோளோட எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோங்க தோளோடயே போட்டுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வர மிளகா கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் வந்து धनिया தூள் எடுத்துக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரசத்துக்கு நல்ல फ्लेவர் கொடுத்து அரைக்கிறதுக்காக ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கிள்ளி வச்சிருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஆப்ஷனல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகு அதுக்கப்புறமா வந்து கருவேப்பிலை இது எல்லாமே நம்ம அரைச்சி சேர்த்துக்க போறோம் அப்புறம் ஒரு சின்ன உருண்ட சைஸ்ல புளிய வந்து தண்ணி தண்ணியில நல்லா ஊற வச்சிருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தேவைப்படும் நான் அதை காமிக்கல மறந்துட்டேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இப்ப நம்ம வந்து வெந்த கொல்ல வந்து நல்லா வந்து மிக்சியில அடிச்சு நல்லா தண்ணி நிறைய ஊத்தி மிக்சியில அடிச்சு தனியா எடுத்து வச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மிச்ச வச்சிருக்க அந்த மிளகு பூண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து தட்டி வச்சுக்கோங்க உங்க அம்மி கல் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மோட்டல் அண்ட் பெஸ்டல் வச்சு தட்டி வச்சுக்கோங்க அது உங்ககிட்ட இல்லைன்னா மிக்சர் ஜார்ல போட்டு தட்டுங்க பட் ஆனா வந்து ஒரே விப்பு போதும் மசிய நம்ம வந்து அரைச்சிடக்கூடாது இப்ப நம்ம இது ரெண்டுமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் கொல்லு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசம் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூனே போதுமான அளவா இருக்கு நிறைய ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரசம் குழம்பு மாதிரி பயங்கர திக்கா வந்துடும் அதனால வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் கொல்லு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மிச்சத்தை வந்து சட்னி அரைக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கேன் அதனால தான் நான் நிறைய சோக் பண்ணி வச்சேன் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க புளி தண்ணியில வந்து நம்ம அந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சொன்னால அதை அரைச்சி உள்ள சேர்த்துக்கோங்க எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க இல்லைனா புளிப்பு டேஸ்ட் போயிடும் அதனால டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடயே நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த மசாலா உப்பு மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம தட்டி வச்ச அந்த மிளகு பூண்டு சீரகம் அதையும் நீங்க வந்து இது உள்ளேயே சேர்த்து ஒரு பானையில வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி பானை இல்லைன்னா ஒரு வெசல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி நீங்க அடுப்புல வச்சிருங்க இந்த கொல்லுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொல்லு வந்து நம்மளுக்கு இருமல் சளி அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்டை வந்து ஃபுல்லா கிளீ கிளியர் பண்ணி விட்டுரும் அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் அந்த மாதிரி இது மட்டும் இல்லாம வயிற்று புண் ஆட்டுறது டயரியா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கொள்ளு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எப்பயாவது ஒரு வாட்டி கண்டிப்பா இந்த கொள்ளு அப்பப்ப நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்ப வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அரைச்சு வச்ச அந்த கொள்ளு கொள்ளையும் நம்ம
கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் நீங்கள் நிறைய கொள்ளு ஆட் பண்ணால் இது குழம்பு மாதிரி பயங்கர திக்காக வந்துடும் அதனால் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு ஆட் பண்ணால் போதும் கொள்ளு இது சூப்பு மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உப்பு மிளகும் தூக்கலாக போட்டு நீங்கள் சூப் மாதிரி டம்ளரில் ஊற்றி கூட குடிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொதி வந்த உடனே கொத்தமல்லி குட்டி குட்டியாக நறுக்கினதை போட்டு அடுப்பு பண்ணி பாட்டிருங்க இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்லையும் தாளிக்கலாம் இல்லைன்னா நல்ல நெல்லையும் தாளிக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே ரசத்துக்கு வந்து நம்ம கடுகு சேர்க்க மாட்டோம் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சீரகம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறம் வர மிளகாவை கிள்ளி அதுக்கப்புறமா அந்த சுட சுட இருக்க அந்த ரசத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து தாளித்து அதை கொட்டிடுங்க இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தாளித்து ரசத்தில் ஆட் பண்ண உடனேவே நீங்கள் வந்து ஒரு தட்டு போட்டு அந்த ரசத்தை வந்து மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் அந்த தாளிப்போட அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இறங்கி ரசத்தோட டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் சுட சுட சாப்பாடு வச்சு நீங்கள் நெய் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு இந்த ரசத்தை ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி சூப் மாதிரியே கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பயங்கர ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெசிபியை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஷ்ஷோட ஃபோட்டோ எடுத்து கீழே கொடுத்துருக்க என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுப்பி வைங்க எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களே நீங்களே நேசிங்க அப்போ தான் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களே உங்களால் முழு மனதோடு நேசிக்க முடியும் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க நன்றி வணக